Wtorek po pierwszym poniedziałku listopada to w Stanach Zjednoczonych ważny dzień. Właśnie tego dnia organizowane są w USA wybory. Co w tym niezwykłego? Ano to, że w Ameryce wybory organizowane są tak naprawdę nie co cztery, a co dwa lata, a niektórzy twierdzą nawet, że co rok. Kadencja prezydenta trwa co prawda cztery lata, ale w jej połowie Amerykanie wybierają nowy skład Izby Reprezentantów oraz jedną trzecią Senatu. Te mniejsze wybory nazywane są midterm election, czyli w wolnym tłumaczeniu wybory połówkowe. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Amerykanie znów idą do urn. We wtorek 8 listopada będą głosować w wyborach połówkowych, które choć nie są tak ważne jak głosowanie na prezydenta, to mogą przesądzić o tym, jaka będzie prezydentura Joe Bidena. W tym odcinku dowiesz się, po co Amerykanie chodzą do wyborów równo co dwa lata i dlaczego te połówkowe wybory są tak bardzo niedoceniane. Jest czwartek, 3 listopada 2022 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. O kongresie USA mówi się, że jest to świątynia demokracji. Podobnie zresztą jak mówi się o wielu innych parlamentach na świecie. Amerykański kongres jest jednak szczególny. Jego członkowie, czy to z Izby Reprezentantów, czy to z Senatu, przez lata cieszyli się w Ameryce niebywałą estymą. By zwiedzić siedzibę kongresu na Kapitolu i zobaczyć tamtejszą bibliotekę, popiersia byłych prezydentów, czy salę obrad, do Waszyngtonu przyjeżdżają wycieczki z całego świata. Amerykański kongres jest też niezwykły z innego powodu. Izba reprezentantów jest wybierana co dwa lata. Izba reprezentantów, czyli niższa izba amerykańskiego parlamentu, kadencja kongresmenów trwa zaledwie dwa lata. W związku z tym co dwa lata cała Izba reprezentantów, czyli 435 członków jest wymieniana. Marek Wałkowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych i jedyny polski dziennikarz akredytowany przy Białym Domu. Któż, jeśli nie on, lepiej wyjaśni zawiłości amerykańskiej polityki? Jeśli chodzi o Senat, to tutaj kadencja wynosi 6 lat i co dwa lata Amerykanie wybierają jedną trzecią składu Izby. 33, 33 i 34 senatorów w kolejnych wyborach. W tym roku toczy się walka o 34 miejsca w amerykańskim Senacie. Także wbrew temu, co czasami się mówi, że to są takie uzupełniające wybory, to są pełne wybory do amerykańskiego kongresu. Pełna Izba Reprezentantów, jedna trzecia Senatu, one tym różnią się od, od tych wyborów, które miały miejsce na przykład dwa lata temu, że odbywają się niezależnie od wyborów prezydenckich, co oznacza, że prezydent pozostaje ten sam, natomiast zmienia się skład amerykańskiego parlamentu. A po co to ktoś kiedyś, ktoś, czy jak rozumiem ojcowie założyciele Ameryki, po co to kiedyś ktoś tak wymyślił, że no właśnie w Senacie co dwa lata zmienia się jedna trzecia składu, tak cząstkowo właśnie? Senat ma być symbolem ciągłości amerykańskiej władzy. Reprezentanci poszczególnych stanów, nie odpowiadają tylko przed małymi grupami wyborców, tak jak w przypadku Izby Reprezentantów, ale reprezentują cały stan i Senat ma być takim ośrodkiem stabilności rządów w Stanach Zjednoczonych, a chodzi o to, żeby nie wymieniać jednorazowo całego Senatu po to, żeby utrzymać ciągłość władzy, utrzymać stabilność, po to, żeby nie było wstrząsów politycznych w Stanach Zjednoczonych i po to, żeby ci politycy, których poszczególne stany delegują do tego, żeby reprezentowali ich w Waszyngtonie, mieli czas nauczyć się tych wszystkich procedur, wzmocnić swoją pozycję. Generalnie Senat jest symbolem takiej stabilności, kontynuacji amerykańskiej władzy. W przypadku Izby Reprezentantów idea jest taka, że ona reprezentuje lokalne społeczności. Dlatego jest 435 okręgów i członkowie Izby Reprezentantów mają być wyrazicielami głosu narodu. Kiedy pisano amerykańską konstytucję, trwał spór, czy kadencja członków Izby Reprezentantów powinna wynosić 3 lata, tak jak wówczas w Anglii, czy rok, tak jak jeszcze odbywało się to za czasów kolonialnych. Dwa lata stało się właśnie takim kompromisem. Chodzi o to, żeby wyborcy w miarę często mogli weryfikować działalność swoich kongresmenów, ale z drugiej strony, żeby im dać trochę czasu na to, żeby nauczyli się tych procedur, 
parlamentarnych, żeby mogli te swoje programy zrealizować. Czyli też trochę jak rozumiem, żeby ta machina demokracji w Stanach była, czy ta machina rządzenia była też na tyle sprawna, żeby nie było sytuacji, że są same świeżaki, tylko żeby przynajmniej część ludzi była doświadczona i wiedziała, co ma robić. Tak, ale w praktyce to nie jest tak, że Amerykanie wymieniają całą Izbę Reprezentantów. W obecnej sytuacji jest tak, że zdecydowana większość miejsc w Izbie Reprezentantów to są tak zwane okręgi niekonkurencyjne, w których wiadomo, że w niektórych z nich wygrają demokraci, w niektórych wygrają republikanie, dlatego że tak jest układ polityczny w tych okręgach. Jeżeli mówimy o na przykład okręgach w stanie lewicowym, Connecticut, to tam wiadomo, że będą wygrywać demokraci. Jeśli mówimy o stanie Alabama, tam większość miejsc dostaną republikanie. Tak naprawdę gra toczy się o kilkadziesiąt miejsc w tak zwanych konkurencyjnych okręgach, gdzie raz wygrywają republikanie, raz demokraci, w zależności od tego, jakie są nastroje polityczne, jaka jest sytuacja gospodarcza i co Amerykanie myślą także o prezydencie, dlatego że rola prezydenta i to, jak on prowadzi swoją politykę i czy Amerykanie są z prezydenta zadowoleni czy nie, ma wpływ na to, jak głosują także w tych wyborach na członków kongresu w swoich okręgach. No właśnie, wszyscy mądrzy ludzie, w tym także mój rozmówca, mówią, że te wybory połówkowe po rozpoczęciu kadencji danego prezydenta, czyli dwa lata po tym, jak prezydent wstępuje na urząd, to jest taki test trochę dla danego prezydenta. On sam nie startuje, ale rozumiem, Rozumiem, że te wyniki wyborów, czyli to, czy opozycja, tak jak teraz, republikanie przejmą Senat, to jest trochę testem, czy Amerykanom się podoba prezydent Biden, czy nie. Tak, to jest po części referendum na temat prezydenta, ale też zwykle w historii amerykańskiej polityki było tak, że te wybory połówkowe zazwyczaj wygrywała partia, która przegrywała wybory prezydenckie. De facto ci, którzy przegrali wybory prezydenckie, mają pierwszą okazję, żeby wziąć odwet na partii, którą reprezentuje prezydent Stanów Zjednoczonych. Poza tym partię, która ma prezydenta, łatwiej jest krytykować. W związku z tym jest wiele rzeczy, które mogą wytykać prezydentowi. W związku z tym szanse opozycji w tych wyborach połówkowych są zdecydowanie większe niż partie urzędującego prezydenta. No i tak jest w Także w tym przypadku wiele wskazuje na to, że Izba Reprezentantów trafi w ręce Republikanów. Nie wiemy jeszcze jak będzie z Senatem, o który toczy się w tej chwili bardzo zacięta walka. Marek, ale to też nie jest tak, że wybierani są tylko co cztery lata prezydent i senatorowie, kongresmeni, ale wybierani są ludzie na poziomach bardzo mocno lokalnych, prawda? To znaczy tych kart, czy też nazwisk na kartach do głosowania jest mnóstwo w poszczególnych stanach. Tak, niektóre są bardzo długie, dlatego że ten pierwszy wtorek listopada, który jest wtorkiem wyborczym, to są wybory na właściwie wszystkich poziomach amerykańskiej władzy. Co cztery lata wybory prezydenckie, co dwa lata wybory parlamentarne, czyli do Senatu i do Izby Reprezentantów, ale także w wielu stanach wybory gubernatorów. W wielu stanach wybory sekretarzy stanu, w wielu stanach wybory sędziów, wybory szeryfów, wybory lokalnych rad szkolnych. Także to są wybory, które odbywają się na wszystkich poziomach. Rad szkolnych nawet, tak? Czyli takich rad, które decydują o programach nauczania, o kalendarzu szkolnym, dlatego że tutaj wiele decyzji dotyczących szkolnictwa odbywa się na poziomie lokalnym. W związku z tym tu też Amerykanie mają na wybór tych rad szkolnych wpływ i takie wybory się odbywają. Kiedy ja wychodzę z domu w tej chwili na przykład do sklepu, to mijam dziesiątki tablic reklamowych poszczególnych kandydatów właśnie na różnych poziomach. A tu kandydat na szeryfa, tu kandydat na członka Rady Szkolnej, tu kandydat na burmistrza, tu kandydat na kongresmena. Tutaj ktoś kandyduje do Senatu. W Stanach Zjednoczonych nie można rozklejać plakatów na ścianach czy na przystankach autobusowych. Tutaj się stawia takie tablice na trawnikach, w parkach. No i właśnie w tej chwili cała Ameryka pokryta jest milionami, dziesiątkami milionów takich tablic reklamowych poszczególnych kandydatów. Czasami trudno się zorientować, kto do czego kandyduje, bo tych tablic jest tak wiele. Na różnych poziomach, różnych partii. A czy Amerykanie chętnie w ogóle idą do głosowania? Bo w danym stanie, żeby się do tych wyborów przygotować, to nie wystarczy wiedzieć, którego kandydata na prezydenta, czy tak jak teraz kandydata na przykład na senatora chce wybrać, bo mi się podoba, ale takie przygotowanie się do tych wyborów, to jest przejrzenie list ludzi, którzy kandydują właśnie do Rady Szkoły, na prokuratora. No to jest mnóstwo pracy dla takiego wyborcy tak naprawdę chyba, prawda? Tak, ale nie wszyscy tę pracę wykonują na poziomie lokalnym. Ludzie mniej więcej wiedzą, kto kandyduje. Natomiast już jeśli chodzi o wybory na poziomie stanowym, no to tutaj czasami się gubią. W związku z tym wielu Amerykanów głosuje 
na blok kandydatów, czyli na przykład na wszystkich demokratów albo na wszystkich republikanów na danej liście i rzeczywiście te listy są bardzo długie, ale frekwencja w tych wyborach połówkowych do kongresu jest zdecydowanie mniejsza niż w wyborach prezydenckich. Między innymi dlatego, że nie ma takiego jednego wrazistego kandydata, który się wyróżnia, tak jak w przypadku wyborów prezydenckich i o ile w wyborach prezydenckich frekwencja w Stanach Zjednoczonych wynosi około 60, 60 kilku procent w stosunku do liczby zarejestrowanych wyborców, to w wyborach do kongresu tych połówkowych to jest zwykle około 40-45%, więc zainteresowanie tymi wyborami jest mniejsze i dynamika tych wyborów jest również inna, dlatego że w przypadku wyborów połówkowych do kongresu głosuje zwykle baza danej partii, czyli najbardziej wierni, najbardziej zdeterminowani wyborcy. Wielu tych wyborców ze środka często pozostaje w domach. Co więcej, na tę niższą frekwencję ma także wpływ to, co w ogóle w Ameryce ma wpływ na niższą frekwencję w wielu różnych stanach, to, że w niektórych okręgach wyborczych wybór jest przesądzony. Wiadomo, że wygra republikanin albo wygra demokrata, co jest takim czynnikiem demotywującym. Najwyższa frekwencja jest w tych okręgach tak zwanych konkurencyjnych, gdzie raz szala przechyla się na jedną, innym razem na drugą stronę. Marek Wałkowski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie i jedyny polski dziennikarz akredytowany przy Białym Domu, wyjaśnia wyborcze zawiłości w Stanach Zjednoczonych. 8 listopada Amerykanie wybiorą nowy kongres, a ja przy tej okazji polecam nasze konto na Instagramie. Tam codziennie o 12, oprócz weekendów, publikujemy najciekawszy zagraniczny news dnia. Jeśli zatem chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie, to śledź nasze konto na Instagramie. Konto, które nazywa się oczywiście Podcast Świat. To jest podcast Świat. Hello Chicago. If there is anyone out there. W listopadzie 2008 roku w Ameryce zaszła zmiana. Na prezydenta po raz pierwszy wybrano czarnoskórego polityka, senatora Baracka Obamę. Tonight is your answer. It's Demokraci mieli podwójny powód do świętowania. Nie tylko zdobyli Biały Dom, ale utrzymali władzę w Izbie Reprezentantów i w Senacie. Jednak już dwa lata później sielanka się skończyła. Demokraci utrzymali co prawda Senat, ale stracili Izbę Reprezentantów. Historia powtórzyła się tyle, że w drugą stronę 8 lat później. W 2016 roku republikanin Donald Trump został prezydentem, a jego partia zdobyła obie izby kongresu. Ale dwa lata później straciła izbę reprezentantów. Kolejna powtórka scenariusza jest prawdopodobna, bo demokraci, którzy mają prezydenta i cały kongres, prawdopodobnie część władzy stracą. Stąd w Białym Domu wesoło nie jest. To atmosfera dosyć napięta, dlatego że te wybory będą miały ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądał dalszy przebieg prezydentury Joe Bidena. To, co się wyczuwa tu w tej chwili w Urzędzie Prezydenta Stanów Zjednoczonych, to duża ostrożność. Biden rzadziej odpowiada na pytania dziennikarzy, rzadziej podchodzi do reporterów, kiedy odlatuje na przykład Marine One, po to, żeby nie powiedzieć czegoś, co skomplikuje sytuację demokratów. W chwili, gdy rozmawiamy, Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie, jest właśnie w Białym Domu. Zacznijmy od tego, że w tej chwili niewielką przewagę w Izbie Reprezentantów mają demokraci. 220 do 212, trzy miejsca pozostają nieobsadzone. W związku z tym republikanom, żeby przejąć władzę w niższej Izbie Amerykańskiego Parlamentu, wystarczy przejęcie tak naprawdę kilku okręgów, zwycięstwo w kilku okręgach. Jeżeli popatrzymy na sondaże ogólnokrajowe, one wskazują na to, że republikanom takie zadanie się powinno udać. Co prawda jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się o tym, że republikanie zmiotą demokratów w tych wyborach, że nadejdzie czerwone tsunami. Kolor czerwony jest symbolem partii republikańskiej. Potem to się troszeczkę odwróciło i demokraci liczyli nawet na to, że 
uda im się utrzymać w swoich rękach Izbę Reprezentantów. Ostatnie sondaże wskazują na to, że jest duże prawdopodobieństwo, że Republikanie zwyciężą w wyborach do Izby Reprezentantów, choć może nie będzie to tsunami, ale taka czerwona fala i po prostu będą mieli stosunkowo niewielką, ale jednak przewagę w Izbie Reprezentantów. Sondaże, jeśli chodzi o Senat, mówią o tym, że tak naprawdę mogą demokraci utrzymać Senat, mogą go stracić. Jest mniej więcej pół na pół. Chociaż jeszcze kilka tygodni temu demokraci czuli się bardzo dobrze, dlatego że w tych, i znów mówimy o kilku stanach, które przesądzą o losie amerykańskiego Senatu, o tym, kto wygra te wybory. Kilka tygodni temu mówiło o tym, że demokraci mają dużą szansę, żeby utrzymać Senat. W tej chwili te sondaże przesunęły się w stronę republikanów i w takich stanach jak Pensylwania, Georgia, Nevada, kandydaci republikanów gonią kandydatów demokratycznych. Jeżeli w tych trzech stanach uda się republikanom wygrać, to wtedy przejmą oni kontrolę nad, także nad amerykańskim Senatem i będą mieć pełnienie władzy w amerykańskim parlamencie. Scenariusz, kiedy demokraci jednak obronią te pozycje jest łatwy do wyobrażenia, to znaczy gdyby tak się stało, no to prezydent Biden ma spokój na najbliższe dwa lata. Ale co się stanie, jeśli republikanie odbiją albo Izbę Reprezentantów, albo Senat, albo oba? W przeszłości wielu prezydentów miało do czynienia z kongresem który był w rękach przeciwnej partii i niekoniecznie im to szkodziło. No, Bill Clinton właśnie w takiej sytuacji się znalazł i kolejne wybory wygrał w cuglach. Także to nie jest sytuacja bardzo niekorzystna dla prezydenta. Dynamika polityczna wtedy w kraju się zmienia. Co więcej, prezydent wtedy jest zmuszony do kompromisu, dlatego że jeśli jedna partia ma kontrolę nad kongresem, a w Białym Domu jest przedstawiciel innej partii, to żeby cokolwiek w Stanach Zjednoczonych w amerykańskim systemie prawnym przeforsować, taki kompromis jest niezbędny. I to często działa na korzyść, paradoksalnie na korzyść prezydenta. Z czym Joe Biden będzie miał trudniej? Na przykład z budżetem, dlatego że nawet jeśli demokraci obronią Senat, a republikanie przejmą tylko Izbę Reprezentantów, to prezydent nie jest w stanie przeforsować żadnych rozwiązań budżetowych bez zgody Izby Reprezentantów, bo zgodnie z Konstytucją to Izba Reprezentantów inicjuje wszelkie ustawy, w których chodzi o wydawanie publicznych pieniędzy. Więc w tych kwestiach budżetowych będzie prawdopodobnie konieczność poszukiwania kompromisu. Co jeszcze jest ważne dla Republikanów i dlaczego ta dynamika polityczna może się zmienić? Tu akurat to jest niekorzystne potencjalnie dla amerykańskiego prezydenta. Partia, która kontroluje Izbę Reprezentantów może na przykład powoływać komisję wszczynać śledztwa, generalnie nękać prezydenta i partię, która jest wtedy w kongresie w mniejszości. I takie działania republikanie już zapowiadają, na przykład śledztwa w sprawie związków z Chinami, syna prezydenta Bidena, Huntera Bidena, śledztwa w sprawie szczepionek na COVID i mechanizmów, które powodowały, że takie, a nie inne regulacje w Stanach Zjednoczonych wprowadzano. Tych spraw, które będą chcieli podjąć republikanie, jeśli wygrają wybory do Izby Reprezentantów, jest bardzo dużo. I o ile wyniki tych śledztw mogą nie mieć żadnego formalnego znaczenia, to wtedy partia, która rządzi Izbą Reprezentantów, może narzucać tematy, którymi żyje Ameryka w dużo większym stopniu niż obecnie, kiedy znajduje się w mniejszości. Jeśli chodzi o Senat, no to pamiętajmy, że amerykański Senat odpowiada za nominacje zarówno sędziów federalnych, jak i sędziów Sądu Najwyższego, nominacje ambasadorskie, więc także w tych sprawach personalnych, sprawach nominacji będzie musiał być poszukiwany kompromis i na przykład jeżeli okaże się, że znów będzie wymiana na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, to w momencie, w którym demokraci mają większość w Senacie, mogą liberalnego sędziego nominować. Jeżeli republikanie będą mieli tam większość, Wtedy ten sędzia, który zostanie nominowany, będzie musiał być wybrany w wyniku kompromisu z republikanami, co oznacza, że jego poglądy będą bardziej centrowe. Także te wybory mają wiele konsekwencji i będą miały wiele konsekwencji na różnych poziomach. Jak pamiętam swoje również doświadczenia z wyborów amerykańskich, to ta noc wyborcza to jest głównie siedzenie przy wykresach, statystykach, patrzenie w którym okręgu, w jakim wręcz hrabstwie, kto gdzieś wygrywa, bo to będzie miało wpływ i tak dalej. Więc rozumiem, że czeka Cię taka noc właśnie statystyczna, kiedy będziesz obserwował, jak się wszystko zmienia z niebieskiego na czerwony, z czerwonego na niebieski, przeliczał, odejmował, dodawał, mnożył i tak dalej. Co więcej, następnego dnia możemy na wiele pytań odpowiedzi jeszcze nie znać, tak jak w przypadku wyborów prezydenckich. W niektórych Stanach te głosy liczono przez kilka dni po wyborach, dlatego że pamiętajmy, że te wybory w Stanach Zjednoczonych to nie jest jeden dzień. Tak naprawdę one już w tej chwili trwają, gdyż w wielu Stanach można głosować w ramach wczesnego głosowania, czyli iść do lokalu wyborczego, który jest otwarty już wcześniej. Jest ich oczywiście mniej niż w dniu wyborów, ale są takie lokale, więc można zagłosować sobie na dwa, trzy tygodnie przed wyborami. W wielu Stanach można głosować za pośrednictwem poczty. Takie głosowanie też 
w wielu Stanach trwa. Szacuje się, że już w tej chwili około 20 milionów Amerykanów oddało głosy w tych wyborach. Więc tak naprawdę nie jest to jeden dzień, ale to jest cały sezon wyborczy i liczenie tych głosów korespondencyjnych czy tych oddanych jeszcze wcześniej może zabrać trochę więcej czasu. W związku z tym wcale nie jest powiedziane, że będziemy znali wyniki wszystkich wyborów w środę rano po przeliczeniu tych głosów oddanych, kiedy formalnie te wybory się odbywają. Jeszcze jeden element, chciałem tylko wrócić do tych konsekwencji, jakie mogą mieć te wybory dla prezydenta Bidena. Otóż już mówi się o tym, że gdyby okazało się, że republikanie przejmą władzę w kongresie, pomoc dla Ukrainy będzie dużo trudniejsza, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. W partii republikańskiej jest nurt izolacjonistyczny. Wielu polityków tej partii mówi otwarcie o tym, że te pieniądze nie mogą być wydawane tak lekką ręką, że Stany Zjednoczone nie powinny wystawiać czeku in blanco dla Ukrainy na prowadzenie tej wojny i że ta kontrola parlamentu nad tymi wydatkami będzie większa. Prawdopodobnie dłużej to będzie trwało. W partii demokratycznej też jest skrzydło lewicowe, które ma wątpliwości, czy Stany Zjednoczone powinny w takim stopniu i w takiej formie pomagać Ukrainie, czy nie powinny zaangażować się w negocjacje. Grupa 30 członków partii demokratycznej skierowała niedawno do prezydenta Bidena list, apelując o bezpośrednie negocjacje z Rosją. Ten list został wycofany, ale może się okazać, że w tym nowym amerykańskim kongresie od przyszłego roku trudniej będzie Bidenowi przeforsować ustawy o pomocy militarnej czy o pomocy finansowej dla Ukrainy, które w tej chwili tak naprawdę w ciągu kilku dni przechodzą przez amerykański kongres. Marek Wałkuski, jedyny polski dziennikarz akredytowany przy Białym Domu, a od ponad 20 lat korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, mówił o tym, co może stać się w Ameryce po najbliższych wyborach połówkowych. Wyborach, które nie są tak ważne jak prezydenckie, ale w przypadku tegorocznego głosowania mogą zupełnie zmienić politykę prowadzoną przez Waszyngton. Albo i nie, bo jak słyszeliśmy, sondaże nie dają jasnego zwycięzcy. Ten odcinek jest częścią naszego nowego mini cyklu o Ameryce. Na kanale podcastu Świat na YouTube w niedzielny wieczór znajdziesz nowy film o miejscu, które przyciąga miliony osób. A w kolejnym odcinku podcastu zabiorę Cię do Nowego Jorku, by opowiedzieć o pewnej szczególnej społeczności, o której tak naprawdę wiadomo niewiele. Premierowe odcinki możesz znaleźć w każdy czwartek właśnie na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Na Instagramie Podcast Świat codziennie w południe znajdziesz najciekawszy światowy news dnia, a w niedzielne wieczory na kanale YouTube nieoczywiste historie ze świata w wersji filmowej. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Thank you.